buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questo incontro con il filosofo e storico delle religioni Emanuele Franz che viene per la prima volta a Crema e quindi incontra la città per la prima volta e spero che il viaggio che presenta oggi sia di vostro interesse e susciti soprattutto delle domande perché Emanuele Franz eh, per chi non lo conoscesse è eh, un personaggio abbastanza noto per le sue proteste civili anche estreme adesso ve ne cito qualcuna perché a mente non, non me le ricordo tutte quindi è stato chiuso per giorni in un bidone dei rifiuti per meditare sulla caducità della conduzione umana e invitare il prossimo a fuggire vanagloria e ricchezza è stato murato vivo in pochi metri quadri per sottolineare la condizione di una società in cui tutti siamo murati vivi separati da muri invisibili nonostante i mezzi di comunicazione di cui disponiamo si è legato a una pietra di 20 kg con sopra scritto in rosso superbia per stimolare la riflessione su quanto la superbia e l'arroganza siano diventate oggi un peso insostenibile e dividano le persone devastando le comunità da ultimo, quest'estate, è stata una settimana a passeggio per Udine con gli occhi bendati per denunciare la disumanità di un'epoca che ci ha reso ciechi gli uni agli altri e di una società in cui il culto delle immagini ha sostituito il vero contatto umano. Naturalmente è facile pensare che queste estremizzazioni siano eccessive e però bisogna anche riconoscere oggettivamente che ci vuole del coraggio a portarle avanti io personalmente non ce l'avrei, non so voi però sicuramente ci vuole del coraggio questa è la differenza fra la filosofia studiata e quella praticata che in fin dei conti anche nell'antichità classica i filosofi erano considerati persone sopra le righe proprio perché eh, praticavano la filosofia non si limitavano a raccontarla e perciò eh, le estremizzazioni fanno parte di, eh, del suscitare nelle persone delle riflessioni e il che non sempre è un processo indolore, nel senso che spesso eh, chi mette in atto queste procedure poi può pagare anche di persona perché la reazione è sempre incontrollata. Il libro che eh, Emanuele Franz presenta oggi a Crema è il secondo di una trilogia. Il primo alla ricerca del bello d'oro eh, lo ha visto in veste di argonauta percorrere via terra 3.400 km attraversare il Mar Nero a bordo di un mercantile in un'epoca in cui il Mar Nero non è proprio uno dei posti più tranquilli del mondo e perciò uno affronta queste cose a suo rischio e pericolo e eh, questo libro, quello di oggi l'acqua della vita lo, lo vede invece in Anatolia alle origini del sacro cioè della sacralità dell'acqua eh, alla scoperta del, di quello che oggi è considerato il eh, monumento più antico dell'umanità che è Gobekli Tepe, eh, datato circa al 12.000 a.C. e però ogni tanto eh, viene ritoccata questa data per cui eh, 
insomma, diciamo che l'ultima data disponibile è 12.000 a.C., poi come si dice in archeologia l'ultimo colpo di vaga è quello che fa la storia. Insomma. Il terzo diario di viaggio che completa questa trilogia è eh, in corso d'opera, nel senso che Emanuele Franzi è appena tornato dalla Grecia eh, e stavolta si è spinto alla ricerca della cornucopia. Quindi il simbolo della, della cornucopia, che eh, classicamente inteso è un simbolo di abbondanza, eh, di, di opulenza, e che però probabilmente all'origine, in origine, non aveva questi significati, eh, nel senso che c'è ad esempio un basso rilievo della Vergine di Lussel con il corno in mano così, eh, datata 30.000 anni fa eh, e quindi eh, probabilmente questo gesto della, della eh, Venere di Lussel è, un, è in ascolto, questo corno è simbolicamente un modo di ascoltare l'infinito. Comunque adesso non voglio perdermi nei meandri dell'archeologia perché lui deve raccontare il suo viaggio. Allora, la prima domanda che ti vorrei fare, Emanuele, è la scrittura come esplorazione, cioè il diario di viaggio. Da Goethe a Chatwin eh, ci sono moltissime esperienze di diario di viaggio. Quindi... Eh, che emozioni provi che, che la, nella scrittura, nel, nel, nel tuo modo di, eh, di viaggiare? Cioè, quando viaggi pensi a quello che dovrai scrivere o prima scrivi e poi ti metti in viaggio? Grazie Rita, grazie Rita Remagnino, grazie a voi tutti. Per me è la prima volta che vengo in questa splendida città, Crema grazie alla libreria Cremasca a questo bellissimo ambiente e soprattutto a voi che siete venuti qui ad ascoltarmi perché se, se non c'eravate parlavamo di una vita e quindi, ma grazie anche perché insomma se uno si esce di casa va a sentire un incontro su pellegrinaggi, su Anatolia, Siria eh, simboli antichi insomma eh, sicuro ha delle corde delle sensibilità che dice che uno poteva andare eh, in giro a, a farsi l'aperitivo quindi eh, eh, tanto dei complimenti a voi che siete eh, il motivo per cui siamo qui stasera bellissima introduzione io sono molto grato alla Rita Remagnino anima stupenda che è a sua volta ricercatrice che è un universo da <coughs> esplorare persona più eh, consona per essere qui con me stasera è, era difficile trovarla perché anche lei mi ha stimolato mi aveva parlato del lago di Van al confine con, vicino al monte Ararat quindi ogni dialogo con lei è un giardino fiorito e ha toccato punti essenziali del mio modo di essere che è quello di mh, oltre alla teoria ai concetti è quello poi di calarsi nel viverli nell'essere calato nel, nel, nel senso anche più che sì, anche civile sicuramente, ma eh, un tempo la filosofia in particolare, anche quella più socratica, era il vivere un principio. Poi è chiaro, col tempo è diventata accademia, è diventata un po' quel, quell'elevazione del concetto, un po' distaccato dalla, no, dalla terrestrità. Ma, eh, la domanda che mi hai fatto è consona al mio modo di essere perché recentemente appunto dicevi sono tornato dalla Grecia dove ho fatto delle ricerche sulla cornucopia ho scritto una relazione, l'ho mandata a una, a una rivista e che mi ha detto che per una rivista accademica deve essere più impersonale cioè non posso dire io ho scoperto, sono rimasto sorpreso, c'è stato quell'equivoco perché è troppo personale ma io mentre ero in Georgia eh, a cercare il il leggendario Vello d'Oro, eh, non è che posso leggere i testi degli archeologi e dire considerando che io dovevo arrivare in Georgia in Corgine come vi era arrivato Giasone, via Nare, e quindi io in un articolo non posso omettere il fatto che sono rimasto stipato quattro giorni disconnesso dal mondo su una nave mercantile mentre bombardavano Odessa, e tutto, cioè questo fa parte 
della scoperta, del, fa, del viaggio e la filosofia è meraviglia, un po' adesso non viviamo più questo senso della meraviglia, quindi scoperta e meraviglia eh, implicano un passaggio che dopo gli studi bisogna scoprire. C'è la parte personale chiaramente dell'avventura anche perché per, generalmente questi studi interni come si diceva è tutto una, un unico viaggio e toccano territori come appunto la zona della, della Colchide adesso è, è, è stata suscettibile, è suscettibile di scontri il confine con l'Armenia, le zone che stiamo trattando adesso eh, al confine con la Siria sono tutte zone molto delicate che sono sempre state contese eh, sia perché hanno un'importanza geopolitica a livello di risorse, di strategie e sono contese e sia anche perché sono luoghi, come diremo, che hanno una loro storia sacrale che viene rivendicata da più confessioni religiose e vediamo adesso Gerusalemme cosa succede, ma Gerusalemme è al primo posto, ma poi abbiamo eh, lo stesso Ararat, eh, le zone eh, al confine fra Siria e Anatolia, quindi recarsi in questi posti è un, una cosa alquanto delicata e molto periliosa, infatti eh, in questo viaggio che tratteremo questa sera è stato difficile anche organizzare perché nessuna agenzia voleva dirmi prendi un aereo e vai lì eh, mettiti a, a tuo rischio e pericolo ad attraversare questi confini. Chiaramente eh, io parto sempre da solo con una minima organizzazione perché cerco di trovare quella sorta di smarrimento volontario che mi permette poi di toccare l'essenzialità, l'autenticità. Ecco, si fanno tanti discorsi su cos'è il bene, cos'è l'autentico, cos'è l'essenziale. Beh, io mi sono trovato in un'avventura sul Caucaso che, affaticato dal viaggio, mi sono preso una bronchite, ero in un paese eh, sperduto delle montagne del Caucaso, sono svenuto e una signora che ha una fattoria eh, mi ha soccorso e io so, sono stato curato, mi mungeva il latte per me, io ero su questa brandina col fuoco acceso, perduto cioè a dieci ore da, dalla capitale e lì ho detto questa donna che si è presa cura di me ungendo la sua mucca cioè questa è la carità questo io ho trovato quell'essenzialità quell se dobbiamo intendere questi simboli eterni intramontabili dobbiamo anche riscoprirli in quell'essenzialità in quell'aiuto reciproco in quell'empatia che ahimè il mondo vuole costantemente strapparci quindi questo è anche il motivo per cui decido di vivere il viaggio filosofico come scoperta, come... Ecco, adesso mi verrebbe da dire che eh, in queste zone eh, dove si è fatta la storia, cioè adesso stiamo parlando delle zone tra l'Anatolia, la Siria, eh, l'attuale Iran che una volta si chiamava Persia, cioè lì si è fatta la storia del nostro mondo e eh, queste zone sono sempre state martoriate, sono sempre state teatro di guerre terrificanti, anche di grandi civiltà, ma anche di guerre terrificanti. Allora, siccome ultimamente si, si dice che si fanno le, le, insomma, il senso ultimo di ogni guerra è economico eh, c'è da chiedersi se invece il senso unico della guerra non sia sacrale attualmente le guerre in corso sono mondi in collisione non sono solo economie a confronto quindi eh, questa, queste guerre sono per eh, combattere il sacro io una risposta non ce l'ho lo, lo chiedo a te cioè è, è in atto una guerra al sacro come vedete la rita fa domande fondamentali che vanno proprio a toccare 
fondamento de, del discorso e devo dire che la risposta è sì eh, uno dei viaggi che mi ha cambiato la vita è stato quello sul monte Athos che è ospitato in territorio greco ma è una teocrazia per arrivarci bisogna arrivare prima in motoscafo dopo bisogna con delle strade sterrate, insomma, cioè possono entrare solo gli uomini da secoli, è una montagna sacra ancora prima del cristianesimo, ebbene qui isolato da tutto e da tutti, non ci sono bar, non c'è connessione internet, non c'è niente, qui ho sentito profondamente una chiamata, ero ospitato in un monastero serbo ortodosso, io in serbo ho vissuto sei mesi, mi sono lì battezzato serbo ortodosso, e ho visto queste profondissime tensioni nei Balcani per la questione del Kosovo che il mondo occidentale vorrebbe prendere, come dire, ordinare a suo piacimento, imporre regolamenti, eh, prendere monasteri, perché in tutta questa fascia c'è un interesse politico, economico, militare, in specifica, in, specialmente per quanto riguarda i monasteri. C'è cioè, proprio una ricerca deliberata di sottrarre spazi sacri e questo lo si ritrova naturalmente come si diceva in Armenia che è stata proprio spogliata saccheggiata ecco poi diremo questo che vedete alle mie spalle è tutto il percorso di 1076 km che ho fatto durante il viaggio in Anatolia nell'ultimo punto a Mardin che siamo proprio a pochi chilometri dal confine con la Siria, la considerate che tutta questa zona, ehm, cioè moralmente e spiritualmente, è la Siria, dopo eh, sono territori che sono stati sottratti militarmente alla Siria, ma qui sopravvivono alcune comunità a Mardi, eh, siamo a mille metri di altitudine, della chiesa siriana ortodossa che sono sopravvissute a uno sterminio, alla, alla guerra. San Paolo dice non, non siete cristiani finché non avete dato il sangue. Beh, questi qui hanno veramente dato il sangue. E lì io sul confine con la Siria ho visto certe scene raccapriccianti, cioè i turchi usano gli altari cristiani per farci barbecue, salgono in piedi sull'altare come discoteche, qui c'è proprio una volontà di sopraffazione religiosa, in specifico al modo in queste zone. Qui eh, bisogna dire che ho assistito a una scena eh, delle più belle della mia vita, perché parlando col sacerdote ortodosso, che mi ha chiesto da dove venivo, perché hanno una diffidenza chiaramente eh, verso con tutto quello che gli è successo eh, e mi hanno fatto entrare qui è uno degli ultimi posti al mondo dove celebrano in lingua aramaica io quando ho sentito la liturgia in aramaico sono quasi svenuto dalla commozione cioè pensare che questi 20 eh, fedeli circondati da un mondo ostile dove lì fuori ci sono carri armati posti di blocco, mitra e celebrano in aramaico la liturgia siamo veramente al cuore stesso della fede ecco quindi la risposta ahimè è sì è, ci sono questi punti eh, strategico spirituali della terra che qualcuno ha sempre voluto prendere questo lo vediamo anche da eh, anche le roccaforti medievali che tendevano a prendere proprio posti religiosi per averne l'infa, forza e poi arriveremo anche al tema di stasera che è quello dell'acqua, il titolo del libro è l'acqua della vita e adesso lo introduciamo. Ecco, allora, prima di parlare dell'acqua volevo chiarire con te e con tutti insomma anche un altro dubbio. Eh, appurato che eh, anche nel ventunesimo secolo eh, mentre la nostra bocca è piena di intelligenze artificiali che ancora nessuno ha capito a cosa serviranno e però ne parliamo tutti i giorni eh, si fanno le guerre per il sacro però per assurdo o forse non troppo assurdo in questi luoghi c'è una convivenza fra cristiani, ortodossi, musulmani, eh, sciiti, eh, cioè 
c'è una convivenza religiosa che quasi stride in un certo qual modo come se eh, le varie confessioni volessero farsi coraggio a vicenda nel senso che sono loro contro gli altri non sono loro uno contro l'altro per cui si vede anche una certa condivisione dello spazio non so se hai avuto questa impressione durante il tuo viaggio certamente c'è eh, sulla scia di quanto si diceva una ehm, volontà specifica in certi luoghi che hanno un'importanza religiosa e spirituale di più che di distruggerli è di assimilarli infatti eh, nella zona di San Liurfa che prima appunto c'erano i cristiani i musulmani eh, su molte chiese le hanno trasformate in moschee quindi c'è una trasformazione una piallatura una trasformazione in chiave eh, eh, musulmana bisogna appunto dire che moltissimi profeti dell'Antico Testamento sono venerati come sacri dai musulmani da qui c'è il profeta Giobbe, il profeta Eliseo che quindi sono mausolei musulmani ma eh, sono sacri anche per la, per la tradizione per la cristiana quindi eh, io per andare, tra l'altro mi è successo un episodio che c'è stato anche questo equivoco che io ero lì e chiedevo di vedere i mausolei dei profeti andavo e chiedevo alle guide se c'erano delle pozzi sacri e questi sai pensavano che io fossi un devoto musulmano e non che fossi un cristiano perché gli chiedevo di portarmi lì dove a posti dove nessun turista va a decine e decine di chilometri da ogni città e tutto quindi Ah, qualcuno ha iniziato a chiamarmi fratello musulmano, mi sono, mi sono trovato in situazioni abbastanza equivoche perché notavano la mia devozione nel cercare questi posti appunto, che nessuno cercava e quindi ci sono state anche queste, queste situazioni. E poi c'è questo simbolo dell'acqua che eh, l'acqua viene considerata sacra sia non solo fra Islam e cristianesimo, ma è uno di quei simboli che travalica Eterno. e trapassa e lo scopo anche delle mie ricerche è mostrare come certi simboli delle tradizioni religiose non solo sono in comune fra eh, tradizioni religiose anche distantissime fra di loro, ma è quasi come formassero un unico codice, perché prendiamo appunto quello del vello d'oro, in Georgia eh, io ho riscontrato che le prime comunità della chiesa ortodossa georgiana hanno assimilato questo antico e pagano culto del manto dorato sovrannaturale nella eh, panaghia, nell'assunzione della panaghia, nel mantello divino, nel mantello anche qui de dei profeti, di un cioè, è ed è ricorrente questo tema nella zona esattamente dove si è svolto la vicenda di Giasone e Velodoro. Di conseguenza anche con la cornucopia troviamo che anche questo è un simbolo che troviamo nel, presso gli Egizi, il corno della fertilità, troviamo presso i Greci, il concetto di un'abbondanza senza fine lo troviamo soprattutto anche in ambito cristiano, cioè chi mangia di questo pane non ha più fame, lo troviamo addirittura in un'epoca prelinguistica, preistorica, la Venere di Luisel, come eh, sono le tipiche Veneri del Paleolitico abbondanti, è datata a 23-25 mila anni fa e ha un corno in mano. Quindi abbiamo diversi simboli che travalicano la confessione religiosa e istituzionale di partenza, simboli che però, attenzione, la mistica ha pienamente abbracciato, quindi c'è anche un fatto che è un conto della religione istituzionale, che mettiamo l'Islam, le chiese, quelle sono istituzioni. Eh, però se noi, se noi vediamo gli aspetti mistici de, dell'Islam, gli aspetti mistici del cristianesimo, gli aspetti mistici del paganesimo, troviamo che c'è un'adesione proprio a questi 
simboli. È chiaro che la, il mio lavoro è cercare di eh, togliere la polvere da uno specchio e vedere sotto il codice, cosa difficile, però sarebbe ancora più difficile e direi impossibile stando seduti dietro una scrivania, perché eh, uno deve andare lì, vedere, toccare, parlare con le persone, sentire le loro storie, perché poi ci sono varianti, leggende, eh, adesso diremo qui sul sull'acqua anche tradizioni popolari tipo fuori da Antiochia ho trovato questa leggenda che Apollo ha sedotto la ninfa Daphne proprio in un... ecco le, le cascate sono queste ecco qui si dice che Apollo ha sedotto la ninfa Daphne e questo eh, è un luogo dove vanno i pellegrini stiamo parlando insomma, una decina, una dozzina di chilometri fuori da Antiochia dove venerano queste acque sacre e questa io l'ho saputo mentre ero lì in viaggio, che mi hanno detto, mi sono informato, tutte cose che sono intrasmissibili leggendo un libro. Certo, e infatti il discorso, il discorso legato all'acqua da sempre è stato eh, legato anche alla gratitudine. Cioè l'acqua è stato il tramite per, con cui l'uomo ha dimostrato gratitudine a un soggetto altro sicuramente superiore. Quindi l'acqua è stato il mezzo, il fluido che non a caso è eh, un fluido amniotico e, e qui torniamo alle veneri paleolitiche che avevano proprio la funzione di eh, dimostrare la, la vitalità di, di questo centro. Eh, le acque hanno eh, manifestato sempre, eh, hanno suscitato sempre il sentimento di gratitudine da parte dell'uomo e hanno anche risposto eh, regalando all'uomo benessere e salute perché la maggior parte delle fonti sacre come quella che hai mostrato adesso ma eh, ce ne sono tantissime perché le fonti sacre eh, dell'antichità poi in tempi oramai storici sono diventate le cosiddette acque della Madonna cioè voi ovunque vediate un monastero con l'acqua della Madonna X lì c'era una fonte sacra, non è nata lì per caso, eh, per cui eh, l'acqua risponde donando la vita, perché l'acqua è vita, no? Quindi, eh, ed è anche memoria, perché l'acqua è memoria e questo lo dicono oramai i biologi, no? hanno dimostrato che le molecole dell'acqua trattengono eh, la memoria di ciò che è stato e eh, anche la pietra è memoria, quindi l'acqua e la pietra hanno una parentela in un certo qual modo, tu hai riscontrato che acqua e pietra sono sorelle? Ecco, eh, sì, adesso ci arriviamo. Eh, quella dell'acqua è proprio, cioè, si potrebbe scrivere un'enciclopedia. Eh, certo. cioè, eh, allora, arriviamo a dire intanto che Pindaro dice che l'acqua è la migliore di tutte le cose, però per acqua eh, bisogna intendere il liquido, che è una visione estesa dell'acqua, quando gli antichi parlano dell'acqua, acqua, fuoco, terra, bisogna intendere un liquido che, ecco, qui nel giardino edenico abbiamo questa sorgente che dà la vita ai eh, fiumi mm. e l'albero della vita che si disseta da questa sorgente, lo ritroviamo anche nell'Apocalisse, ed è quello che dà la longevità, la forza, forza anche i tessuti, la rigenerazione, naturalmente per gli storici sono tutte ovviamente allegorie di prosperità e fertilità, no? tutte queste simboli no? come il velo d'oro, la cornucopia e l'acqua della Genesi 
che io sono andato a cercare, eh, è bene dirlo, sono considerate solo favole, cioè delle metafore, nel senso poi nella Bibbia man mano che i successori dei primi uomini si allontanano dalla visione edenica vivono di meno è solo un'allegoria per mostrare che si sono allontanati da Dio cioè nessuno va a pensare che c'è stata veramente un'acqua che dava la forza, la longevità che bevendola tu eri più forte più... Cioè, nessuno va a pensare a degli storici e degli accademici diciamo due cose su questa acqua che poi nasce il concetto del battesimo dall'idea che l'acqua dà la vita prima del rito cristiano c'era il passaggio nello stige cioè tu avevi una nuova vita con l'acqua, ma eh, si dice che da oceano, nel mito greco, hanno origine tutte le moltissime cosmogorie e dall'acqua, direi quasi in tutte adesso, c'è questo, questo tema de, di oceano, la psiche e oceano sono associati, i fiumi venivano venerati come dei, nel mondo greco i potamoi sono eh, dei, dei Tutte le ninfe delle acque, le oceanine, quelle delle sorgenti, sono spiriti, cioè quindi l'acqua non è un cumulo di eh, elementi, sì, sono una forma di vita col quale eh, si comunica, si entra in contatto, si parla, quindi ugualmente la pietra, dopo ci arriviamo eh, perché devo dire due cose sull'acqua, che noi troviamo... Chiaramente questo simbolo lo troviamo modulato in diverse forme, però il liquido che dà la coscienza, la forza, la vita, lo troviamo sotto diversi nomi, in diverse tradizioni abbiamo il chicheone, il famoso ciceone che non capiscono esattamente da cosa fosse composta, l'ambrosia, la marita, la oma nel mondo iraniano. C'è uno studioso che ha ritenuto che la Ion, la parola greca Ion, che poi è stata tradotta con eternità, eh, sia stato un liquido che si, si beveva. Si dice che chi ehm, è malato, chi invecchia, eh, si secca, cioè perde l'umido. Ci sono espressioni così in che l'acqua è fonte della vita proprio, cioè tu perdi l'umido. E, e ti ammali quindi è proprio ecco, eh, avevo letto un articolo di un ritrovamento qualche mese fa su un sito romano in Gran Bretagna e hanno scoperto dentro eh, tre uova di cui una era completamente conservata dentro un liquido 1700 anni fa c'era questo un sito dell'impero romano in Gran Bretagna un sito sacrificale dove si portava sì, dei doni celtico, celtico sarà stato e queste uova erano un'offerta fatta agli dei ed erano immerse in un liquido dopo tutto, più di quasi due millenni è stato sepolto e un uovo aveva il liquido dentro l'albume totalmente e non era né eh, marcito né fossilizzato cioè come ha fatto questo liquido a conservare un tessuto organico per 1700 anni cioè ci sono acque che danno proprietà pensiamo che il più antico poema dell'uomo quello di Gilgamesh che va a cercare lui perde il suo amico eh, anche lui. lui è disperato vuole a tutti i costi riportarlo in vita e c'è di mezzo questa sorgente che ringiovanisce, che dà la forza quindi in tutte le quindi anche in Gilgamesh che quindi non parliamo né di miti greci né di cristianesimo né di Islam ritroviamo questa sorgente sacra è quindi solo una fiaba o è veramente esistita una sorgente in grado di dare la forza e la longevità? Io sono partito alla ricerca di questa sorgente, di dove potesse essere il, il giardino edenico, che qualche studioso ha cercato anche di fare una possibile ubicazione. E noi stiamo comunque parlando di una zona, adesso devo entrare un attimo sulla mappa, eh, 
qui. Noi ci troviamo uh, in, que in questa zona fra il Tigre e lo quello che vedevate un attimo fa era l'Eufrate, qui a Nevari Cori, e tutta questa zona qua, Arran, Carantepe, Ubecli Tepe, è la cosiddetta mezzaluna fertile. Fuori dalla mappa qua su, in alto, c'è il lago di Van e prosegue sull'Ararat. C'è chi ha ritenuto che una delle possibili ubicazioni del giardino edenico fosse proprio queste, queste zone. Qui c'è per esempio lì a Gobekli Tepe un tipo di grano che hanno dimostrato che poi da lì è partito tutto un filone di coltivazioni. No, no, ma certo che, che lì ci sia stato... Cioè, oramai è certo che il centro dello sviluppo dell'agricoltura del dell'Asia minore sia stato lì, cioè nella zona, nella regione del Van. Eh, oramai è sicuro. L'unica cosa che è ancora in discussione è chi ce l'ha portata, perché chiaramente quando l'agricoltura è arrivata in quelle zone è stata portata da qualcuno che eh, già la praticava da un'altra parte e quel qualcuno eh, a giudicare dai ritrovamenti archeologici, dagli attrezzi, eh, dalle, dagli, dagli arnesi litici e via dicendo, erano probabilmente i siberiani che eh, sono stati gli ultimi a essere colpiti dalla glaciazione del quaternario, nel senso che quando l'Europa era sotto una, un monte di ghiaccio, eh, la Siberia occidentale godeva ancora di una condizione climatica favorevole e quindi l'agricoltura probabilmente viene da lì. Eh, i, gli uomini uccello altissimi con i mantelli cosparsi di piume che hanno portato la civiltà in quelle zone venivano sicuramente dalla Siberia occidentale. Ecco, qui lo, lo, con l'acqua eh, tu hai parlato di longevità, di, di cura, di... ma adesso lo dice anche la scienza, no? Cioè adesso qualsiasi medico anche... No, non vorrei dire dalla mutua perché magari... Cioè per dire, ci dicono che dobbiamo bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, che dobbiamo continuamente essere idratati. Che quindi probabilmente ci sono anche delle regole di, di salute fisica legate all'acqua, al di là di, del fatto che sicuramente alcune acque sono più curative di altre. Tu hai, hai valutato che l'acqua potrebbe essere anche proprio non solo una metafora della ninfa spirituale, ma anche proprio una necessità dal fisico, che più è idratato e più si fluidifica tu, mi sembra che hai fatto anche il paragone tra l'acqua e la coscienza ecco, vuoi parlarci di questa della coscienza della, di questo di questa riflessione che hai fatto a proposito dell'acqua e della coscienza assolutamente grazie sempre per tutto e eh, se non fosse per la rita qua, eh? Ma no. cioè, qua si vedo che cioè, noi stiamo innaffiando questo giardino con l'acqua della conoscenza, eh, sì. eh, perché un fiore viene inerito e risseccato altrimenti. Allora uno degli appellativi di Nettuno era proprio Soter, da cui sta anche la parola Salvo. Salvatore, soteriologia, quindi la salvezza. Ecco, Nettuno è colui che salva proprio, che l'acqua, qui il Dio dei mari, è anche associato ai moti della terra, quindi alle cose profonde, alle visce. Si diceva prima della Yom, questo, questo liquido che si beveva e dava eh, l'immortalità, comunque poi Eraclito usa la parola Yom 
Ion, Esti, Paes, Paizon, le, tradotto l'eternità è un fanciullo che gioca, muovendo i pezzi su una scacchiera. Qui la parola è Ion, che però eh, Onians dimostra che era usato come che veniva versato. Eh, pensiamo che eh, la clepsidra, no? eh, che indicava proprio il, la circolarità del tempo, quindi l'eternità senza fine, il ciclo, era ad acqua, non a sabbia, era l'acqua che indicava l'eternità. Eh, io credo che, come si diceva, l'acqua non va considerata soltanto un elemento fisico, che ha il suo ruolo, ma come liquido, quindi per gli antichi per acqua intendevano anche l'olio, il anche vino, il sangue. il sangue, cioè il liquido, l'irrorazione, l'oblazione, il, il lavare, questo era l'aspersione. Qui nella foto noi vediamo eh, a San Liurfa, oggi si chiama San Liurfa, una volta era chiamata Edessa, una città molto importante perché ci passarono incrociati per la Terra Santa, vi fecero una roccaforte, è un luogo anche qui di enorme importanza e non a caso ho fatto qui nel castello di Edessa. Tra l'altro c'è una leggenda legata a uno degli oggetti misteriosi poi spariti, che è quello del Mandiglion. Sì, per alcuni è diventata no? sì, cioè un fazzoletto con il volto di Cristo, che poi qualcuno l'associa con il fazzoletto bagnato con cui si è asciugato, qualcuno vuole che sia confluita nella sindone, sta di fatto che è stata per non so quanti secoli qui a Edessa proprio, poi è stata trafugata, portata a Costantinopoli e poi si sono perse le tracce, anche lì mi sono detto chissà dov'è il mar di Lombard, magari è tornato eh, qua. No, mi eh, viene, scusa se ti interrompo, ma in dialetto genovese un mandillo è il fazzoletto, quindi sicuramente c'è una, una relazione tra il mandillo e un mandillo e la relazione è che ha viaggiato per nave. Cioè, ci è arrivato via oh, mare. Eh sì. Scusate, mi è venuto spontaneo. Ecco, io allora eh, alla periferia di... Ah sì, dovevo spiegare un attimo che queste piscine qua, eh, islamiche naturalmente, eh, nella tradizione islamica sono considerate sacre e sono considerate eh, il luogo dove è nato Abramo, infatti non distante da pochi metri da qui nella foto c'è la grotta di Abramo dove si ritiene che sia nato e queste piscine sacre sono considerate sacre perché il re pagano stava bruciando vivo il profeta che Dio poi è intervenuto ha convertito le fiamme in acqua e le braci in carpe sacre adesso qui nella foto non si vede ma se uno si avvicina è pieno di pesciolini che schizzano fuori e i fedeli gli danno da mangiare, sono considerate sacre, è, è un luogo di in, intensissima preghiera. Ecco, io indagando e facendo delle ricerche in questa regione, e, attratto dalla leggenda del profeta Giove, scopro che ad alcuni chilometri dalla città c'è un pozzo, un pozzo dove la tradizione ritiene che eh, Giobbe sia stato qui. Immerso. Più che altro lui, vediamo la, dovrebbe essere questa la grotta, sì. cioè si ritiene che in questa grotta Giobbe sia stato, quando la vicenda biblica vuole che lui è caduto in disgrazia, è stato anni in una grotta e si è dissetato di una sorgente che lo ha tenuto in vita ebbene qua la tradizione ritiene che esattamente in questo pozzo che vedete in foto sia quello che ha dissetato Giobbe ebbene per me è stata una sorpresa scoprire che i locali portano i malati gravi a bagnarsi, a lavarsi in quest'acqua 
e addirittura prendono le bottiglie un po' come a Lourdes e chiaramente è un posto di un'austerità perché cioè, i musulmani non devono toccare cioè, anzi sì, ero, ero tenuto a fare tutte le abluzioni del caso prima di, di, di entrare eh, come vuole, vuole la, la, la contestualizzazione perché, sì, cioè. e infine io ero entrato in con delle guide locali perché tra l'altro sono anche posti preclusi al turista preclusi al, al pubblico cioè per quello dico che ci sono stati un po' anche degli equivoci un po' che mi sono tornati anche vantaggiosi cioè di essere interessato ai luoghi di culti musulmani perché altrimenti non avrei avuto accesso ai mausolei e ai luoghi di culto che sono preclusi al turista e qua io riesco a identificare un pozzo curativo dove portano i malati gravi a lavarsi, a curarsi proprio nella zona che è considerata papabile come luogo del giardino edenico proprio a due passi da Gobekli Tepe a due passi da una città crocevia dei crociati e allora io dopo averla bevuta senza indugio quella notte ho sognato delle cose che poi wow. incredibili e mi sono detto ma è veramente questa l'acqua? sicuramente qualcosa c'è almeno a vedere questi bambini che sono veramente l'immagine della divinità ecco, la loro curiosità la loro leggiadria è sicuramente un segno della gaiezza della vita cosa dite? Ecco, allora se, se l'acqua della vita era a pochi chilometri da Gobekli Tepe, l'ipotesi che eh, il sito archeologico potesse essere un luogo di culto dei morti eh, insomma, viene vanificato perché secondo me invece era il luogo dei vivi, no? dei morti. Tu che impressione hai avuto di Gobekli Tepe? Ti ha dato l'idea di un luogo dei morti o dei vivi? Ecco che arriviamo anche alla, alla pietra. Qui vediamo eh, un carro armato con dei bambini che giocano con la bandiera turca. Ci troviamo a 5 km dal confine con la Siria e a Darran, l'antica città di Arran degli astronomi, la città sì. dei figli delle stelle. Esattamente, un treccia, treccia paganesimo e questo è un po' lo spaccato degli scenari che ho visto, insomma bisogna stare molto allerta in queste zone. Qua ci troviamo, ecco qua, Gobekli Tepe, questa è una ricostruzione in grandezza reale di uno dei monoliti. Gobekli Tepe, ecco, per, penso che ne, ha, ne hanno sentito parlare eh, tutti, comunque, sì. a una certa trovano questi, prima un contadino, eh, un pastore, un pastore, trova mh, un sito antico, però sulle prime viene giudicato qualcosa di medievale, non frettolosamente, salvo poi essere riscoperto dopo gli anni 90 e si sono resi conto che c'è proprio una sfida all'archeologia perché la sua datazione è proprio ha lasciato basiti gli storici, parliamo di oltre 10.000 anni fa, 12.000 ecco quello di Gobekli Tepe il sito gemello di Karran Tepe dove io mi sono anche recato arriva addirittura a 15.000 anni Quindi, cioè un, 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 un tempio perché è considerato il più antico tempio del mondo più antico delle, delle più antiche città e questo ha costretto o meglio sta costringendo gli archeologi che non tutti vogliono accettare questa cosa no, no. perché la prassi vuole che la civilizzazione porta al culto ma Gobekli Tepe dimostra esattamente il contrario che la necessità di un culto cioè di un'offerta all'altissimo ha 
per la gestione naturalmente di questo immenso sito comportato una divisione dei lavori, una sedentarietà in un'epoca in cui si, eh, si ritiene che se guardiamo i documentari su Rai 3 e non guardiamo <ride> ecco, quindi troviamo ecco, poi naturalmente Schmidt che ha scritto come si intitola i primi costruttori hanno costruito no, tra l'altro la cosa ancora più incredibile a parte i 12 o i 15 mila anni è che l'architettura di Gobekli Tepe cioè i ormai famosissimi pilastri a T sono gli stessi uguali identici di Tiawanako che è dall'altra parte dell'oceano pacifico quindi qualche domanda uno se la pone cioè se 15.000 anni fa in Eurasia e nel, nelle Americhe costruivano alla stessa maniera significa che c'erano dei collegamenti che c'erano eh, delle relazioni quindi eh, si stenta ad accettare questa idea ma prima o poi bisognerà per forza di cose rendersi all'evidenza dei fatti perché non è un caso non può, non può essere un caso quello che dici è molto ehm, giusto qui ancora a RAN queste abbiamo anche cioè il senso dell'innalzamento della pietra lo ritroviamo veramente in più luoghi e appunto sembra chiaramente che indichino un codice vero e proprio sì ma anche questa questa architettura fatta così cioè a cupola con la base quadrata e la cupola c'è cioè c'era in Cina c'era in, in Medio Oriente, c'era in, in tantissimi luoghi ed è la, la base quadrata era la terra e la cupola rotonda e, era il cielo, era la volta del cielo. La, le yurta, che sono le, le tende dei nomadi eh, mongoli, siberiani, eccetera, sono fatte così sono fatte nella stessa maniera seguendo lo stesso principio noi troviamo nella Bibbia un episodio veramente eh, lampante su questo tema che è quello di Giacobbe l'episodio della scala verso Dio questa scala era una pietra, un monolite, lui ha un sogno e Dio gli dice tu farai qui Betel la casa di Dio lui la innalza, innalza questa pietra che idealmente arrivava fino al cielo e la cosparge di olio attenzione perché è squisitamente interessante lo studioso Burkert che ha scritto un'opera immane sulla Grecia arcaica evidenzia come per delimitare lo spazio sacro gli antichi greci erano usi oliare le pietre perché cosa succedeva? Le pietre in questo modo rilucevano e andavano a tessere una mappa dello spazio. Esatto. Abbiamo quindi un olio con l'innalzamento di una pietra a cielo che porta a una nozione dello spazio che non è chiaramente la nostra visione dello spazio. Quindi l'acqua in questo caso non va solo intesa come acqua ma come liquido abbiamo il contatto del liquido l'olio con la pietra pensiamo anche alla parola immolarsi cioè rendersi sacri deriva da questa salsa mola cioè con cui venivano cosparse le, eh, le offerte da cui deriva la, la parola immolarsi, cioè cospargersi, aspergersi di salsa mola. Quindi abbiamo l'olio, l'acqua eh, che ungeva per determinare una mappa 
di uno spazio metafisico. Quindi adesso arriviamo anche, e forse meglio, a capire che mentre per Schmidt e gli studiosi di Karatepe e Gobekli Tepe, questi erano soltanto dei praticamente selvaggi. Sì, dei cimiteri, perché per Schmidt eh, è un culto della morte, cioè vediamo questa foto qua che è stata un sacco studiata. Per Schmidt questa figura alata che tiene questa sfera in mano indica soltanto un avvoltoio che si sta nutrendo di una carcassa e quella è la testa di, di un morto. Cioè, allora, eh, non lo so, ma noi troviamo il disco di luce lo in figure anche alate, lo troviamo in Nord Africa, lo tro la troviamo la Dea dell'Abbondanza nel Nord Africa con il disco luminoso legato all'abbondanza. Quindi, cioè, io non ci vedo niente di ferale né di putrido, piuttosto io vedo in Gobekli e Carrantepe la primissima espressione del senso di gratitudine che l'uomo ha voluto esprimere prendendo coscienza che la vita umana è un dono perché non siamo un cumulo di sassi così come il moderno vorrebbe imporci ma siamo un progetto e questo gli uomini prendendo questa coscienza hanno dedicato la loro gratitudine alla vita ecco, quindi per me Gobekli Tepe e Carantepe sono un culto alla vita beh direi che di carne al fuoco ne, ne hai messa a sì, sì. Eh. e non so eh, se qualcuno ha qualche dubbio, riflessione, domanda, eh, non so, vediamo se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Comunque intanto che ci pensate, anche adesso lui dice che le, le, questi, eh, queste specie di, di costruzione erano unte per rilucere le stesse tre piramidi di Giza che sono forse le più conosciute al mondo e che oramai si è capito che sono lo specchio della costellazione di Orione erano lucide, non erano come noi oggi le vediamo Avevano, erano rivestite di una patina di quarzo completamente e quindi era come se fossero inondate d'acqua, no? Poi vabbè sono stati i pezzi sono stati portati via via eh, via per costruire il Cairo che è una delle città più brutte del mondo secondo me e, e quindi tutto è andato a ramengo però erano lucide non erano così come vediamo noi di pietra erano proprio a quarzo perché dovevano rispecchiare la costellazione di riferimento che nella fattispecie era Orione e, niente non, se avete qualcosa qualche magari qualche riflessione vostra da aggiungere io lo farò fare questo in base alla osservazione che ho fatto io per, per queste costruzioni che partono a base quadrata e poi eh, che rappresenterebbe la terra vista eh, secondo l'ottica antica e poi eh, man mano il presagono diventano rotonde eh, perché il, il cerchio la rotondità rappresenta tutto il cielo sono presenti anche questo lo dico come appassionato di storia locale anche nell'ambito del nostro campanile De, del duomo, del duomo si, ah. si parte da una base quadrata si, poi un tabunale e poi si arriva un po' al tronco. Se poi si considera che il nostro campanile ha un'analogia strepitosa, e io l'ho già fatto montare a suo tempo, con la ghirauda di Siviglia, con Minareto, la moschea di Siviglia. Bene, interessante, grazie, non l'avevo valutata. Io ho varie considerazioni, innanzitutto di apprezzamento perché ci diamo il tour che sono allergico. Eh. 
sei avvincente <ride> grazie di voglia poi fai sembrare tutto facile <ride> nelle foto ti si vede col furarino così <ride> se ne va in giro con gli scarponi no, ci deve essere stata una logistica dietro a partire dalle lingue partire, cioè non è, non è che io prendo un biglietto del treno dice vado poi dopo in qualche maniera si andrà avanti e poi le sparo tutto mi ha colpito molto il particolare del battesimo perché questa è una legittimazione come affiliazione di una superiorità di quella fede su tutte le altre quindi penso che sia un atto emotivo di sostegno come dire guardate non me li toccate perché è come se toccaste me a questo punto ecco io la intendo così perché nessuno di noi può dire questa è la fede senza entrare in filosofia eh? la fede come evoluzione Dio, Dio evolutivo va bene ma comunque nessuno può dire questa è la fede assoluta quindi la vedo proprio come una fede e dice guardate che testimoni quindi non me li toccate perché è come se toccaste me stesso se me li andate a toccare poi tante altre considerazioni sull'acqua si possono fare per esempio nell'acqua nel nuovo mondo ci sono tribù che conservano l'acqua del diluvio universale beh è ovvio che c'è stato anche là se c'è stata la deglaciazione eh, è un mito che viene dallo scioglimento dei ghiacciai quindi c'è stata anche lì ma i particolari come la colomba il ramoscello insomma e fa venire proprio l'idea che qualcuno sia andato là a disseminare queste voci dire guardate insomma che ci siano stati i missionari della, della preistoria che andava in giro addirittura a, 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 a diffondere miti basta riflessioni sparse così Bene, sì, sì, è vero. grazie di cuore veramente e, sì dietro le quinte ci sono questi viaggi di avventure eh, io mi ricordo quei quattro giorni sul Mar Nero chiuso in, in, stipato in questo mercantile senza nessuno eh, contavo i delfini poi andavo su e giù per il ponteggio poi ci sono spesso avventure che, per arrivare a queste scoperte che, ed è proprio per questo che tendo a fare un, un diario di viaggio piuttosto che relazioni assettiche perché insomma dietro c'è tutto anche eh, certamente anche imprevisti, la mia stessa paura a un certo punto questo profeta Giobbe in lingua locale lo chiamano Eyup e c'è stato questo episodio in cui al mausoleo di Eyup mi portano in una stanza dopo avermi fatto le abluzioni chiudono a chiave la porta e mi fanno guarda che tu adesso diventi fratello musulmano e ti diamo un nuovo nome. Ah, ma io mi sono spaventato, ho detto, cosa sta dicendo questi qua? Ma mi tagliano il collo come un capretto, non lo so io cosa mi succede qua. Non sapevo come svincolarmi perché sì, non potevo né sconfessare la mia fede ma neanche suscitare attriti. Sì, sono stati quei momenti anche lì, veramente a un'ora e mezza dalla prima città e io ho detto ma io non sono pronto e questi qua mi danno mi chiamano Ayub adesso ti chiamiamo Ayub come il profeta mi ha chiamato ho detto questi qua cosa hanno pensato ma insomma mediante questo equivoco mi aprono il mausoleo e mi portano a vedere le ossa del profeta Giove cioè non vi dico l'emozione quindi c'è cioè, il, il viaggio è costellato di imprevisti, imprevisti retroscene riguardo al, al disco del cielo ne trattavamo proprio sul recente viaggio che ho fatto in Grecia sulle tracce della cornucopia salute, grazie dove ho visto che ci sono delle raffigurazioni della cornucopia con alla base una sfera ho visto questa, questa scultura al museo archeologico di Atene che fa ritornare il concetto del corno legato a un disco dell'abbondanza che lo troviamo anche nel nord dell'Egitto cioè il disco, il cielo eh, ne parla anche l'Antico Testamento l'Altissimo ha fatto un cerchio sull'abisso parliamo di questo disco dal quale esce eh, l'infinità del bene 
Quindi è un concetto che troviamo profondissimo, quello del disco luminoso. Ecco, mh, è tutto un grande... Qui siamo a Carantetto, una fonte d'acqua... Ecco, a differenza di Gobekli Tepe, che per quanto un po' comunque complicato da arrivare, c'è un turismo interno più che altro, ma a Carantetto vi garantisco... Non c'è nessuno. Cioè, sono ore in mezzo a tutte queste colline dove non c'è niente. Ecco, ehm, è bello proporre, ritornare su questi temi perché se no la vita è solo una rincorsa a qualcosa che si consuma. Eh, mentre il bello è... Trasmettere. Il simbolo, la parola simbolo, nell'antichità... Nell prendevano un manufatto in argilla, in ceramica, no? e lo spezzavano in due pezzi. Quando le persone si reincontravano, mettevano insieme i pezzi per formare l'intero. Il pezzettino era chiamato il simbolo. Ecco perché noi dobbiamo ritornare ai simboli, perché il senso della comunità e dell'incontro fra le persone è un ritornare a mettere insieme i pezzi. Dobbiamo tornare all'etimologia della parola simbolo mettere insieme le persone per un bene superiore ecco perché faccio questi viaggi per trovarmi poi con voi e ritornare a essere insieme bene, grazie bene, Beh, grazie grazie a Manuele Franz grazie a voi ci diamo appuntamento per il terzo libro della trilogia, quando ci sarà, a breve, immagino. Eh beh, eh, aspetta che voglio anticiparvi anche che la Rita Remagnino qua presenterà eh, si può sì, dire, sì, sì, si può uno dire. stupendo libro <ride> su Eva e il serpente con le sue indagini veramente, insomma... Cioè merita due faretti quel libro. Eh, va bene. E lo illuminerò perché qua. Lo decideranno, eh. lo giudicheranno eh. loro. E grazie di tutto. Se volete all'ingresso trovate l'acqua della vita, no. trovate sì, e anche il velo d'oro. Il lavoro sul velo d'oro e anche voi siete uno che riguarda il mio viaggio sul Monte Athos, a Samarkand, in Uzbekistan, in sul Sinai e tutte queste altre. E, viaggi spirituali. Bene. Grazie, grazie, grazie ancora, grazie a tutti.